ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം വാങ്ങുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റിയാൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ റെഡി അല്ലേ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പോർട്ടബിൾ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എം ടി യു എസ് ബി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു യു എസ് ബി നമുക്ക് ഇതിന് വേണം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ യു എസ് ബിയിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു യു എസ് ബി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ യു എസ് ബി എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും തന്നെ സി ഡി റോംസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യു എസ് ബിയിൽ നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് റൂഫസ് ആണ് റൂഫസ് നമ്മൾ ആർ യു എഫ് യു എസ് എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ് റൂഫസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റൂഫസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വിൻഡോസിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇമേജ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സി ഡിയിലാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ റൂഫസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് സി ഡിയിൽ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല സി ഡി അല്ല നമ്മൾ യു എസ് ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂഫസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൂഫസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാണിങ് കാണാം യു എസ് ബിയിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ടാണ് എം ടി യു എസ് ബി ഇടണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ ഈ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ യു എസ് ബി ഇട്ടിട്ട് സിസ്റ്റ
അതുപോലെ നമുക്ക് എഫ് ട്വൽവ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബൂട്ട് മെനു വരും ബൂട്ട് മെനുവിൽ യു എസ് ബി ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം കീബോർഡ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്നുള്ള ഈ സ്ക്രീനാണ് വരിക നമ്മൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ സെറ്റപ്പ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി വിൻഡോസ് ഏത് വേർഷനാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിലും ഫുൾ വേർഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ വേർഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാ സ്പേസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഏത് റീജിയൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം എസ് അടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വോണ്ട് ടു ആഡ് എ സെക്കൻഡ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കീബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വരുന്നത് ലെറ്റ് എസ് കണക്റ്റ് യു കണക്റ്റ് യു ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഐ ഡോൺ ഹാവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴെയുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് ഫോർ ജി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ എൻ്റർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കീ നമ്മൾ എന്താണോ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നൗ വി ഹാവ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ടു ഡു എന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ടു സെറ്റപ്പ് എന്ന് കാണാം അതായത് സെറ്റപ്പ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ഫോർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് കുറച്ച് നേരം ജസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹോട്ട് മെയിൽ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓഫ്ലൈൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഹോട്ട് മെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻ ടു എൻജോയ് ദ ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നാണ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നൗ എന്ന് താഴെ കാണുന്ന അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നൗ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സർവീസസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നൗ അടിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോട്ട് മെയിലിൻ്റെ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ യൂസ് യുവർ പാസ്വേഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് വേണ്ടവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം കാരണം അത് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് എ പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട് മെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് പിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ വൺ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലി സേവ് ഫയൽസ് ടു ദിസ് പി സി അടിക്കാം അപ്പോൾ പി സിയിൽ മാത്രമേ ഫയൽസ് സേവ് ആവുള്ളൂ ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹോം ട്രയൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യുവർ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം സിറി അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് സ്പ്രി ബിഗ്സ് ബി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോർട്ടാന അപ്പോൾ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൾ പേപ്പറെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോട്ട്മെയിൽ വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിൻഡോസ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് കണ്ടല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെയോ മെസ്സേജിലൂടെയോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്